இந்த வீடியோவில் சிங்கரோனஸ் கவுண்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நமக்கு தெரியும் கவுண்டர் சர்க்கிள் வந்து கவுண்ட்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் பல்சஸ் அட் த இன்புட் இன்புட்டில் எவ்வளோ பல்ஸ் வருதுங்கிறத கவுண்ட் பண்ணி அவுட்புட்டில் பைனரி நம்பரில் சொல்லும் சிங்கரோனஸ் கவுண்டர் அப்படிங்கிறது கவுண்டர் சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எல்லாத்துக்கும் சைமல்டேனியஸாக கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்தா அது பேர் சிங்கரோனஸ் கவுண்டர் தட் இஸ் ஆல் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் ஆர் ட்ரைவன் சைமல்டேனியஸ்லி தட் இஸ் த கீ பாயிண்ட் ஆஃப் தி சிங்கரோனஸ் கவுண்டர் ஸோ இட்ஸ் கால்டு இஸ் கிளாக் ட்ரைவன் கவுண்டர் சர்க்கியூட் ஒயில் அசிங்கரோனஸ் கவுண்டர் இஸ் கால்டு இஸ் ஈவன் ட்ரைவன் கவுண்டர் சர்க்கியூட் ரைட் நவ் லெட் அஸ் சி ஹவு டு டிசைன் தஸ் கவுண்டர் சர்க்கியூட் சிங்கரோனஸ் கவுண்டர் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் தெர் ஆர் டிசைன் ஸ்டெப்ஸ் டிரைவ் த ஸ்டேட் டயக்ராம் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆர் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் மே பி த கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃப்ரம் த கிவன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வி ஹாவ் டு ட்ரைவ் த ஸ்டேட் டயக்ராம் தென் ஸ்டேட் டேபிள் தென் ரெடியூஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இஃப் பாசிபிள் பை ஸ்டேட் ரெடக்ஷன் மெத்தட் ரைட் தென் டிட்டர்மைன் தி நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் நீடட் எத்தனை ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வேணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணணும் என்ன டைப் ஆஃப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வேணும் டிட்டர்மைன் த டைப் ஆஃப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் என்ன ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வேணுங்கிறத டிசைட் பண்ணணும் டிரைவ் த எக்ஸைட்டேஷன் ஈக்குவேஷன் ஸோ அட் திஸ் ஸ்டெப் வி ஹவ் டு ட்ரா த டேபிள் கால் த எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் போடணும் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிற சர்க்கியூட்டுக்குரிய எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் இந்த ஸ்டெப்பில் ட்ரா பண்ணுறோம் எக்ஸைட்டேஷன் மீன்ஸ் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃப்ளிப் நம்ம சர்க்கியூட்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்குரிய தென் இந்த எக்ஸைட்டேஷன் டேபிளில் இருந்து இன்புட் ஃபங்க்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணி யூஸிங் ஏ கேம் ஆப் கேம் அப்பை யூஸ் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட இன்புட் ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் ஸோ யூஸிங் ஏ கேம் அப் ரெடியூஸ் அண்ட் அப்டைன் த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இன்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தென் ஃபைனலி ட்ரா த லாஜிக் டயக்ராம் ஃபார் த கவுண்டர் சர்க்கியூட் ஸோ திஸ் இஸ் தி மெத்தட் திஸ் த steps to be followed to design any synchronous sequential logic circuit so here our interest is to design the synchronous counter so following these steps let us design uh, synchronous counter circuit design 3 bit synchronous up counter so that is our task ipo vandu 3 bit synchronous up counter eppadi design pandradunu paakalam so first step vandu 3 bit synchronous up counter ku ori input that is clock input output vandu 3 bit binary output so counting sequence 0 0 0 rendu 1 1 1 vara varudhu so now let us draw the state diagram for the counting sequence 0 0 0 the initial state of the counter so or pulse vandha unne it goes to the next state 0 0 1 then another pulse comes it goes to the next state 0 1 0 right so when another another pulse comes it goes to the 0 1 1 and 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 again when the flip when the counter is at this state the counter output is 1 1 1 when again when the input input pulse is coming the counter goes to the next state 0 0 0 so the sequence repeats so totally there are eight states in this 3 bit counter right so each state is represented by a circle in this diagram called state diagram right so it is a uh, simple to draw this state diagram following the mure machine model now let us draw the state table state table is nothing but the table representation of diagram the same information available in the state diagram is in the form of table right so ella state in circle potu or state la nindha or state ku la transition state diagram la kattirukom state table la tabular form la kattirukom present state 0 0 irukum bodu pulse vanduchuna next state 0 0 1 So, if a present state 0, 0, 1, pulse on the other one, next state 0, 1, 0. When present state is 0, 1, 0, the pulse, another pulse comes, the output, the next state is 0, 1, 1. So, similarly, the counter goes up to 
one one one, and when the pulse comes again, it goes one 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 two again zero zero zero, so it repeats. So there are eight states in the unique states in the counter circuit. So how many flip flops are required? So at this is at this step we have to decide how many flip flops are required to uh, design this circuit. So this can be decided from the number of states, right? The number of states that is at, at the flip flop output is eight. If the number of state is two to the power n, right? And you need n flip flop to design that circuit. So in our design. We have eight states, so eight can be written as two to the power three. So three flip flops required to design this circuit. Or otherwise, you can decide based on the number of bit in the output. In this circuit, the number of bit in the output is three. Hence, three flip flops is required to design this circuit. Then, what is next step is to decide the type of flip flop. You have to choose the Type of flip flop. What type of flip flop we are going to use to design this counter? So we have four types of flip flop: SR flip flop, JK flip flop, T flip flop, D flip flop. Usually, T flip flop is or T flip flop or JK flip flop is chosen to design the counter circuit. The reason is, in this flip flop, we have two important state. That is, when T equal to zero. The output depends. The flip flop output remains in the previous state. When t equal to one, it goes to the toggle state. So these two states will be very useful to design the counter circuit to obtain the counting sequence from zero to one, one to zero transition. We require here. So this is nothing but toggling. Toggling from one to zero, zero to one. So we need a flip flop. Which have the toggle function. That is nothing but JK flip flop or T flip flop. Now, excitation table for T flip flop. So this is the important step of the design. This is the very important step in this design method. That is, you have to decide the input function for the T flip flop. Right. So what is excitation table? Excitation Table excitation means input. So excitation table for T flip flop is nothing but to decide what input is to be given to the T flip flop to get the desired next state from the present state. Right? That is the idea. So we have, for example, when the flip flop is in suppose if the flip flop is in The present state of the T flip flop is zero. When the pulse comes, it goes to the next state again zero. It remains in the same state. So, for what input the flip flop maintains the state? So, it is nothing but when T equal to zero. So, T to zero could come both the present state in our other though next state to again are go. Right? Again here. The present state is one. Next state is also one. So this is again when t equal to zero. T is zero. Could come the present state. Then our go again is another go. So here present state is zero. Next state is one. So this is achieved when the t is one. So t flip flop go one and could come the input one could come the it goes to the toggle mode. That means complement of the previous state. Previous state uh, zero na, present state zero na, next state one the other complement that is one. Right. Similarly, when the present state is one, next state is zero. What is the input to the t? T is one. So when t is zero, it maintains the state. When t is one, it toggles the state. So this is the excitation table of the T flip flop. Using this, we can design the excitation table for the counter. What we are trying to Design three bit up counter. Now see the present state of the counter. Our counter have three flip flops. Let them let us name the flip flop Q A Q B Q C flip flop output. So this is the present state of the flip flop zero zero zero. When the pulse comes, 
it goes to the next state 0 0 1 right. Similarly, when 0 when the present state is 0 0 1 it goes to the next state 0 1 0 0 1 0 0 1 1 simply copy the simply write all the present state and next state here in this table all the possible states right next <coughs> so let us decide the input for this tk plot so now for ta how to do how to fill up this column ta the input for the ta flip flop see come present state is present state of qa is 0 next state of qa is 0 so in the t input ke, present state 0 arc mode next state to 0 arc then t is 0 similarly here also when present state is 0 next state is 0 t is 0 present state 0 next state is 0 t is also 0 here present state is 0 but next state is 1 so toggling so t should be 1 and when present state is 1 next state is remains 1 so t should be 0 present state 1 next state remains 1 t 0 present state 1 next state remains 1 t 0 right but here the present state is 1 but next state is 0 toggling so t should be 1 so in this fashion we have to fill up for these two columns also right so once you fill it up you get the T flip flop inputs. Now we need a logic to obtain this input, right? So let us reduce the. So let let us get the reduced Boolean expression for this T A flip flop input. So draw the K map uh, consisting eight squares and map all the values here and reduce it you get T A equal Q B Q C right because here it differs so Q B 1 Q C 1 Q B Q C but when we for the T B we map the value here you get 4 ones right 4 ones here and they are adjacent you get the quad and TB can be written as QC and what is TC for the third flip flop LSD all input is 1 then it is nothing but the 1 TC is equal to 1 now let us draw the circuit 3 flip flop you have to draw right so let it be MSD TC TB TA QC, QB, QA and all flip flops have the clock input. The first step to draw the circuit is connect all the clock together and take out. This is the clock input. The second step simply draw this input functions starting from LSD. Here our LSD is QC, TC, right? So TC is in nothing but 1. So give 1 to the TC input. And what is DB? DB is nothing but QC. So connect QC to the TB input. And uh, TA is nothing but QB QC. And QB QC undered together using a 2 input AND gate. The output is connected to the DA. That's all. So this is the 3 bit synchronous up counter circuit what you get through the design now let us check the circuit by applying the clock functions so it's basically having eight states we need uh, pulses right at the clock seven pulses are shown here at the clock input initially let us assume that after reset all the flip flops are in 0 0 state 0 0 0 QC QB QA 0 so 0 0 0 QC is LSD QA is MSD 0 0 0 right so we 
you get the for every falling edge it is a negative triggered negative edge triggered T flip flop that means for negative edge it will respond it changes the present state to the next state only when a negative edge of the pulse coming at the clock input so when the negative edge comes it changes the state from 0 to 1 and it remains 1 remains in 1 till the next negative edge comes ok when the ne next negative edge comes it responds torque is 1 to 0 right why toggle because the input is 1 and uh, similarly you can draw the waveform for every negative edge it responds this waveform also for every negative edge it responds so finally you label the binary number so you get the output